உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீயுடைய பத்தாவது நாளுக்கான ப்ரொமோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆயிருக்குங்க ஸோ காலையில் ரிலீஸ் ஆன முதல் ப்ரொமோவில் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆன கடைசி ப்ரொமோ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சண்டை போர்க்களமாக தான் இன்னைக்கு எபிசோடு இருக்கும் அப்படின்றத ரீவில் பண்ணுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காலையில் ரிலீஸ் ஆன முதல் ப்ரொமோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அபிராமி அவர்கள் முகனை நிற்க வச்சு ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாரும் முன்னாடியும் ஸோ இவன் முகன் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பட்டி இவன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவன் அவனை லவ் பண்ண அப்படின்னா அவன் மூஞ்சிக்கு முன்னாடி சொல்லுவேன் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நீங்கள் யாரும் கவலைப்பட வேணாம் நீங்கள் யாரும் எங்களை பற்றி ஃபீல் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் யாருக்காச்சும் நாங்கள் பேர் பேசுறது இது பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆங்கிரியா கோபமா சொல்றாங்க நம்ம அபிராமி அவர்கள் ஸோ அபிராமி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டெரக்டா யாரும் சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம மீரா கிட்ட தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கன்வே பண்ணும் அப்படின்ற வகையில் தான் இதை சொல்றாங்க ஏன்னா நேற்று கேட்டீங்கன்னா நம்ம மீரா எபிசோட்ல முகன் எங்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அடுத்து முகன் மற்றும் மீரா மித்தோன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ பேசுற விஷயங்கள்ல சாட்சி கேட்டு போய் அபிராமி கிட்ட சொல்ல ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அபிராமி அவர்கள் எல்லாத்து முன்னாடியும் ஜென்ரலாக சொல்ற மாதிரி நம்ம மீரா மித்தோனுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ முகனையும் என்னை வச்சு இந்த மாதிரி பேச வேணாம் நாங்கள் லவ் பண்ணால் கூட நான் மூஞ்சிக்கு நேராக சொல்லிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் யாரும் கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் வேறு வேலையை பார்த்துருப்போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அபிராமி அவர்கள் முதல் ப்ரொமோவில் ஸோ இந்த ப்ரொமோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு சண்டை நடக்கும் அப்படின்றத ரிவீல் பண்ணுது ஸோ அடுத்து ரிலீஸ் ஆன ரெண்டாவது ப்ரொமோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு ஃபன்னான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்றத ரிவீல் பண்ணுதுங்க ஸோ ரெண்டாவது ப்ரொமோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவின் அவர்கள் இருக்காரு ஸோ கவின் அவர்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது ப்ரொமோக்கான ஹீரோ அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விம்மிங் ஃபுல் ஏரியாவில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு கவின் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பண்ணும்போது எப்படி மாட்டிக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு லெசன் எடுக்கிறாரு ஸோ லவ் பண்ணும்போது மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துட்றாரு ஸோ ஒரு லவ் பண்ணால் பரவாயில்ல நீங்கள் பல லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சேரன் அவர்கள் கேட்கறதுக்கு ஸோ இந்த வீட்டுக்குள்ளே நான் மாட்டிக்கவும் போல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கவின் அவர்கள் ரொம்பவே ஃபன்னியாக சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ரெண்டாவது ப்ரொமோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கலகலப்பாக முடியறதை தொடர்ந்து ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணாவதாக இப்போ ஒரு ப்ரொமோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ப்ரொமோ தான் அனல் தெரிக்க இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரொமோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதுமிதாவை மட்டும் ஆப்போசிட் சைடில் நிற்க வச்சிட்டாங்க காரணம் பண்ணி ஸோ மதுமிதா மட்டும் ஒரு சைடு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெரீனில் ஆரம்பித்து ஷெரீன் அடுத்து அபிராமி சாக்ஷி அகர்வால் வனிதா அப்படின்னு நாலு பேரும் ஒரு கேங்கு அடுத்து மதுமிதா மட்டும் ஒரு கேங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க ஸோ மதுமிதாவை பார்த்தீங்கன்னா வச்சு செய்கிறாங்க ஷெரீன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ ஒரு சதி இது சரஸ்வதி இவ மாஸ்கை போட்டுட்டு இவ ரொம்ப நடிக்கிறா ரொம்ப சீட் பண்ணுறா அப்படின்ற மாதிரி ஷெரீன் அவர்கள் மதுமிதா ஃபேஸ் முன்னாடியே ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லிடுறாங்க ஸோ மதுமிதா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் சோகமாக மாறும்போது ஸோ அடுத்து வனிதா சாக்ஷி அகர்வால் அபிராமி அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருமே பார்த்தீங்கன்னா கத்த ஆரம்பிச்சிட்றாங்க மதுமிதா கிட்ட ஸோ மதுமிதாவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீட் பண்ணி கிண்டல் பண்ணி இந்த மாதிரி நாலு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட்லி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடுப்பாக எந்திரிச்சு போவாங்க ஸோ அப்போ வனிதா இப்போ எதுக்கு இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா சரி அவ்வளோ விடுங்க அவ்வளோ இப்போ மேட்ரே கிடையாது ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மதுமிதாவை விடுற மாதிரி தெரியல ஸோ இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன தான் நடக்க போகுது அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ மதுமிதா பண்ண பெரிய தப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் வீக்கெண்ட் எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாட்டர்டே சண்டே எபிசோட்ஸில் தமிழ் கலாச்சாரம் நான் தமிழ் பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உள்ள இருந்த தமிழ் பொண்ணுக்கும் கோவம் வந்துருச்சு ஏமா நான் நீ மட்டும் தான் தமிழ் பொண்ணு நாங்களாம் தமிழ் பொண்ணு இல்லையா அப்படின்னு அதர் லாங்குவேஜ் அதர் கல்ச்சர்ஸ் பொண்ணுகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு வந்துச்சு தமிழுக்கு மட்டும் தான் கல்ச்சர் இருக்கா எங்களுக்கு தான் கல்ச்சர் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி எல்லா பெண்களுக்குமே மதுமிதா மேலே ஒரு தனி கோவம் வந்துருச்சு அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அந்த கோவத்தெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் தான் இன்னைக்கு எபிசோட் இருக்கும் அப்படின்றது இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்க இந்த ப்ரொமோ வச்சே தெரியுது ஸோ இன்னைக்கு எபிசோடில் என்னெல்லாம் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ இன்னைக்கு எபிசோடில் என்னெல்லாம் ஹைலைட்ஸ் இருக்கு அப